ธนบัตรนอกจากจะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนชำระค่าสินค้าและบริการแล้วศิลปะบนธนบัตรของแต่ละประเทศยังสามารถดึงดูดความสนใจของผู้คนมาช้านานมักเลือกใช้สัญลักษณ์ตัวแทนเพื่อสื่อความหมายในแง่มุมต่างๆเช่นภาพของสัตว์ประจำชาติภาพวิวทิวทัศน์หรือสถานที่ต่างๆรวมไปถึงบุคคลสำคัญสำหรับคนไทยอาจจะคุ้นชินกับภาพของสถานที่สำคัญในประเทศไทยและพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเลือกใช้เพื่อเทิดพระเกียรติแต่ในหลายประเทศมีการนำภาพของสามัญชนคนธรรมดาผู้ที่สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศหรือแก่โลกมาใช้บนธนบัตรด้วยเช่นกันคลิปนี้อับดุลไทยทูบได้รวบรวม9สามัญชนที่ปรากฏอยู่บนธนบัตรที่หมุนเวียนใช้ในระบบของประเทศต่างๆเพื่อแสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจแต่ยังช่วยให้ผู้คนได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่พวกเขาเหล่านี้ลงมือทำเพื่อประเทศชาติอีกด้วยหนึ่งโยฮันเนตสวายสันคจาวาวศิลปินชาวไอซ์แลนด์โยฮันเนตสวายสันคจาวาวมีชีวิตอยู่ในช่วงปี 1885-1972 ถึงเขาเกิดในครอบครัวที่ยากจนเมื่อเขาสู่วัยรุ่นต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการทำประมงในระหว่างนั้นเขามักใช้เวลาว่างไปกับการวาดรูประบายสีและได้มีโอกาสเรียนรู้พื้นฐานทางศิลปะจากจิตกรชั้นครูอย่างอัสกิมเมอร์ยอนสันซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของการทำให้งานศิลปะดูมีชีวิตจากนั้นโยฮันเนสได้ทุนสนับสนุนจากชาวประมงและสมาพันธ์แรงงานของประเทศไอซ์แลนด์เพื่อเข้าศึกษาที่ Royal Danish Academy of Fine Art ในประเทศเดนมาร์กในช่วงที่ศึกษาอยู่ในเมืองโคเปนเฮเกนโยฮันเนสได้เรียนรู้และซึมซับศิลปะหลากหลายรูปแบบจนตกผลึกเป็นส่วนผสมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและกลายมาเป็นจิตรกรที่ประสบความสําเร็จในด้านศิลปะอีกทั้งยังเป็นที่รักและยกย่องของคนไอซ์แลนด์ใบหน้าของโยฮันเนสปรากฏอยู่บนธนบัตร 2,000 โครนาไอซ์แลนด์โดยมีผลงานภาพวาดของเขาอยู่ด้านหลังพร้อมลายเซ็นปัจจุบันธนบัตร 2,000 โครนาไอซ์แลนด์ตอนนี้เป็นสิ่งที่หายากเพราะถูกเรียกเก็บจากธนาคารกลางแห่งไอซ์แลนด์เนื่องจากไม่ค่อยมีผู้คนใช้กันแล้ว 2. ซามูเอลโยเซฟแอกนอนนักเขียนชาวอิสราเอลซามูเอลโยเซฟแอกนอนหรือชายแอกนอนมีชีวิตอยู่ในช่วงปี 1888-1970 ถึงเป็นหนึ่งในนักเขียนและนักเล่าเรื่องชาวยิวที่ยิ่งใหญ่ด้วยความช่างสังเกตสิ่งรอบตัวสามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่เข้าถึงความว่างเปล่าภายในหัวใจของชาวยิวในยุคสมัยนั้นออกมาเป็นงานเขียนได้อย่างลุ่มลึกผลงานที่โด่งดังที่สุดของเขาคือ In the Heart of the Sea ที่ว่าด้วยเรื่องราวการเดินทางของชาวยิวสู่ดินแดนอิสราเอลในช่วงศตวรรษที่19ในรูปแบบของการผจญภัยที่ลึกลับเหนือธรรมชาติชมวเอลโยเซฟแอกนอนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี1996โดยศิลปะการเล่าเรื่องที่มีลักษณะเฉพาะตัวอย่างลึกซึ้งบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของชาวยิวได้เป็นอย่างดีภาพของเขาปรากฏอยู่บนธนบัตร50เชเกลอิสราเอลที่แม้จะเปลี่ยนรูปแบบการพิมพ์ไป3ครั้งแต่ก็ยังคงปรากฏภาพของชามูเอลโยเซฟแอกนอนเสมอมา 3. ชินซาอิมดังหญิงเก่งแห่งเกาหลีใต้ชินซาอิมดังมีชีวิตอยู่ในช่วงปี 1,504-1,551 ถึงช่วงเวลาเดียวกันกับยุคโชซอนเธอเป็นทั้งแม่ที่รับผิดชอบชีวิตของลูกๆทั้ง7คนคอยสนับสนุนความสำเร็จของสามีพร้อมกับเลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่ชราลูกชายคนโตของชินซาอิมดองคือนักปราดลัทธิคงจื้อใหม่ที่ได้รับความเคารพนับถือจากหมู่นักการเมืองในสมัยโชซอนในฐานะแม่ภรรยาและลูกสาวชินซาอิมดองทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องแต่ทว่าเธอเองก็ไม่ได้ละทิ้งความสามารถอันปราดเปรื่องในด้านการวาดรูปการแตกฉานในด้านประวัติศาสตร์และวรรณกรรมจนประสบความสำเร็จในฐานะศิลปินที่ได้รับการยกย่องจากคนในประเทศในยุคสมัยที่สภาพสังคมและวัฒนธรรมไม่ยอมรับความสามารถของเพศหญิงให้ขึ้นมามีบทบาทเท่าไหร่นักชินซาอิมดังออกแบบชีวิตได้อย่างสมดุลจนน่าทึ่งส่งผลให้จบจนปัจจุบันเธอยังคงเป็นต้นแบบของผู้หญิงในเกาหลีมาแล้วกว่า500ปีโดยเธอได้ปรากฏอยู่บนธนบัตร 50,000 บอนซึ่งเป็นธนบัตรที่มีมูลค่าสูงสุดของประเทศเกาหลีซึ่งแสดงในยะอย่างชัดเจนถึงสถานะของผู้หญิงที่สูงขึ้นและความเท่าเทียมกันทางเพศในปัจจุบัน 4. ลอดรัตเทอร์ฟ
และกลายมาเป็นบุคคลสำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับกำมันภาพรังสีและทำการทดลองจนค้นพบนิวเคลียสของอะตอมพร้อมทั้งสร้างแบบจำลองโครงสร้างของอะตอมที่เรารู้จักกันในชื่อแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดที่ทำให้เขากลายเป็นที่รู้จักในแวดวงนักฟิสิกส์ทั่วโลกนอกจากนี้ในปี1908รัตเทอร์ฟอร์ดยังได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีจากผลงานด้านกำมันภาพรังสีทำให้เขาถูกแปลเปลี่ยนจากนักฟิสิกส์ไปเป็นนักเคมีในช่วงพริบตาในงานประกาศรางวัลโนเบลรัตเทอร์ฟอร์ดปรากฏอยู่บนธนบัตร100ดอลลาร์ของประเทศนิวซีแลนด์รวมถึงได้รับการยกย่องขึ้นเป็นขุนนางฐานันดรหลอด 5. ฟรีดาคาโลจิตรกรชาวเม็กซิโกฟรีดาคาโลมีชีวิตอยู่ในช่วงปี 1829-1862 ถึงเป็นผู้ที่มีเรื่องราวชีวิตที่ซับซ้อนและมีบุคลิกโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยการแต่งตัวสีหน้าและสไตล์ของงานศิลปะที่ฟรีดามักจะวาดภาพตัวเองด้วยสีสันฉูดฉาดฟรีดาคาโลเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญและแข็งแกร่งมากคนหนึ่งในช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่เธอใช้ชีวิตด้วยร่างกายที่ไม่เอื้ออํานวยจากการป่วยเป็นโรคโปลิโอและประสบอุบัติเหตุจนเจ็บป่วยอย่างหนักแต่นั่นไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความเป็นศิลปินความยากลำบากถูกระบายออกทางภาพวาดที่ทรงพลังและแน่วแน่เกี่ยวกับชีวิตวัฒนธรรมชนพื้นเมืองของชาวเม็กซิโกและความเป็นผู้หญิงฟรีดาคาโลได้รับการยกย่องว่าเป็นวิรัสตรีพื้นเมืองของเม็กซิโกเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังของผู้หญิงซึ่งภาพของเธอในชุดแต่งกายพื้นเมืองปรากฏอยู่บนธนบัตร500เปโซของประเทศเม็กซิโกเนื่องในวันครบรอบ200ปีการก่อตั้งประเทศนับตั้งแต่ประกาศเอกราชจากสเปน 6. เลฟอีวานวิดยาชินนักฟุตบอลชาวรัสเซียเลฟอีวานวิดยาชินมีชีวิตอยู่ในช่วงปี 1929-1990 ก็เกิดในครอบครัวของชนชั้นแรงงานแต่ว่าความสามารถเฉพาะตัวนำพาเขาไปสู่การเป็นนักฟุตบอลของทีมดินามโมมอสโกและทีมชาติสหภาพโซเวียตที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้รักษาประตูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตลอดชีวิตในวงการฟุตบอลเลฟอิวานวิดยาชินได้สะสมฉายาที่น่าประทับใจมากมายเช่นเสือดำแมงมุมดำและปลาหมึกดำเพราะชอบแต่งกายด้วยชุดดำพร้อมทั้งมีวิธีการป้องกันประตูที่คล่องแคล่วจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมแห่งศตวรรษที่20เขายังเป็นผู้เล่นตำแหน่งรักษาประตูคนเดียวที่ได้รับรางวัลน,นักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของยุโรปในปี1963และรางวัลที่เคยมอบให้แก่ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมเคยมีชื่อเรียกกันว่ารางวัลยาชินก่อนจะเปลี่ยนเป็นรางวัลถุงมือทองคำหรือ Golden Glove Award ในเวลาต่อมาเลฟอิวานวิดยาชินปรากฏอยู่บนธนบัตรที่ระลึกมูลค่า100รูเบิลเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลฟุตบอลโลกในปี2018ที่ประเทศรัสเซียเป็นเจ้าภาพโดยบนธนบัตรพิมพ์ภาพเด็กผู้ชายกับลูกฟุตบอลยืนมองยาชินผู้รักษาประตูที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นภาพที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้อย่างทรงพลัง 7. นิโคลาเทสลานักประดิษฐ์ชาวเซอร์เบียนิโคลาเทสลามีชีวิตอยู่ในช่วงปี 1856-1943 ถึงเป็นวิศวกรไฟฟ้าและนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ความมีจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ของเทสลาทำให้เขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในยุคฟื่งฟูของสิ่งประดิษฐ์โดยการขายสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์หลายชิ้นที่เขาเป็นผู้คิดค้นซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและแสงสว่างนิโคลาเทสลามีชื่อเสียงจากการเป็นผู้พัฒนามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่สามารถส่งกระแสไฟฟ้าไปได้ไกลกว่ากระแสตรงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในยุคนั้นจนเกิดการแข่งขันกันของไฟฟ้า2กระแสจากในทุน2รายและสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ในยุคนั้นก็คือขดลวดเทสลาที่ปัจจุบันถูกนำไปใช้ในเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆและมีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนโลกปัจจุบันรวมถึงโทรทัศน์นิโคลาเทสลาปรากฏอยู่บนธนบัตร100ดีนาเซเบียพร้อมภาพการปล่อยกระแสไฟฟ้าที่สื่อถึงส่วนสำคัญในชีวิตของเขารวมถึงสูตรทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณหาความเข้มของสนามแม่เหล็กซึ่งมีหน่วยเป็นเทสลาหน่วยวัดที่ตั้งชื่อขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นเกียรติแก่เขาโดยเฉพาะ 8. มาเรียรัสโวรอฟสกีนักประวัติศาสตร์ชาวเปรูมาเรียรัสโวรอฟสกีมีชีวิตอยู่ในช่วงปี 1915-2016 เป็นนักประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นที่สุดของประเทศเปรูเป็นผ
อีกทั้งเธอยังสร้างสาขาการศึกษาเรื่องเพศของชาวแอนเดียอย่างแท้จริงเพื่อใช้ในการอธิบายลักษณะของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่เคยถูกมองข้ามไปเธอประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในฐานะนักประวัติศาสตร์มีผลงานตีพิมพ์ที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับวัฒนธรรมโบราณของชาวเปรูและจักรวรรดิอินคาอันเป็นมรดกที่มีคุณค่าทางการศึกษาแบบเปิดกว้างและยั่งยืนเป็นเสมือแสงสว่างแก่ชนพื้นเมืองและวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เคยถูกทิ้งรงังมาเรียรัสโบรัสกีปรากฏอยู่บนธนบัตร50นวยโบซอลที่ธนาคารกลางแห่งเปรูออกแบบขึ้นเพื่อแสดงความเคารพต่อน,นักประวัติศาสตร์ที่น่าจดจําของประเทศ 9. m a r y g i l m o r e นักเขียนชาวออสเตรเลียมารี่กิลมอร์มีชีวิตอยู่ในช่วงปี 1865-1962 ถึงเป็นนักเขียนและนักข่าวที่เกิดในเมืองชายขอบของออสเตรเลียก่อนจะเป็นที่รู้จักจากวรรณกรรมที่ถ่ายทอดชีวิตในชนบทออกสู่สายตาสาธารณชนผลงานที่ทำให้กิลมอร์ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษคือ No f o r c h i l d g a r t e r o u r h a r v e s t เป็นบทกวีที่เปี่ยมไปด้วยขวัญและกำลังใจในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองต่อมากิลมอร์ได้กลายเป็นนักประพันธ์หญิงระดับตำนานคนสำคัญแห่งยุคผู้ประพันธ์วรรณกรรมระดับชาติของออสเตรเลียตีพิมพ์ผลงานหลายชิ้นที่เป็นแรงบันดาลใจให้แก่นักเขียนรุ่นต่อมาแมรี่กิลมอร์ปรากฏอยู่บนธนบัตร10ดอลลาร์ของออสเตรเลียพร้อมกับเนื้อหาของบทกวีแห่งชีวิต No f o r c h i l d g a r t e r o u r h a r v e s t โดยครั้งหนึ่งในงานเลี้ยงระหว่างสหรัฐอเมริกากับออสเตรเลียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้อ่านบทประพันธ์นี้เพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีแห่งออสเตรเลียที่มาเยือนทำเนียบขาว